Hello po mga kabukid, welcome back po. Sa video naman natin ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang uri ng lahi ng manok na angkop sa commercial egg production. Ito ang hybrid radical white at loman white. Sa video na ito, malalaman mo ang comparison ng dalawa. Sa ang bansa nagsimula, mga katangin pisikal at ugali, produksyon ng itlog, kausay sa pagkonsumo ng feeds at overall comparison ng dalawa. Mayroong higit na limanda ang lahi ng manok sa buong mundo. Ang lahat ng mga inahing manok ay nangingitlog, ngunit ang pagiging produktibo ay nag-iiba sa pagitan ng mga iba't ibang lahi. Ito ay mahalaga sa operasyon ng pagpapaitlog at kailangan mong piliin ang lahi ng manok na may wastong pag-aalaga. Ang mga hybrid na manok ay nilikha upang matugunan ang demand sa industriya ng itlog. Sa pangkalahatan, sila ay mas murang bilhin kaysa sa purong mga lahi at bibigyan ka ng mas maraming mga itlog sa maikling panahon. Karamihan, ang mga puting itlog ay matatagpuan mo sa merkado o tindahan ay nagmula sa breed ng leghorn or leghorn crosses. May limang strain ang breed ng leghorn. Katulad ng decalb, loman, babcock, shaver, at highline. Sa Pilipinas, ang decalb white at loman white ay dalawa sa pinakapopular na lahi ng manok para sa commercial egg production business. Ang decalb white layer ay isa sa pinakapopular na layer na ginamit para sa pagawa ng itlog at isa rin sa pinakaangkop na layer na maaaring alagaan sa Pilipinas. Ito ay unang nabuo noong 1971 sa bansang Amerika na kumpanyang Hendrix Genetics sa pamumuno ni Dr. E. Snesler. Mayroong dalawang linya ang lahi nito, ang decalb white at decalb brown. Ang pagiging produktibo at itsura nito maliban sa kulay ay halos magkapareho. Ngunit ang puting decalb ay mas kilala kaysa sa kulay na decalb brown. Narito naman ang itsura at pangatawan ng decalb white. Small head with a strong yellow beak. Maliit ang ulo at tuka na may matibay na kulay dilaw. White earlobes. Kulay puti ang earlobes o babantengan nito. The neck is short and wide. Ang leeg ay maikli at malapad. Short lower extremities and yellow color. Maliit ang mga binti at kulay dilaw. White feather. Puti ang kulay ng balahibo. Medium size and lean body. Katamtama ng laki ng katawan. Hindi mataba pero malaman. Ito naman ang kanilang mga katangian. Ang decalb white ay kalmado, hindi agresibo, masunurin at madali silang nakakasama sa iba pang mga lahi. Ang mga layer ng loman, isa sa pinakakaraniwan, napakahusay at anyag sa mahabang panahon na lahi sa Pilipinas pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay unang nabuo noong 1959 sa bansang Germany ni Heinz Lohmann na nagtatag na kumpanyang Lohmann Third Sort sa kasalukuyan. Upang maibigay ang may pinakamahusay na posibleng kombinasyon ng lahi na may pinakamainam na timbang ng iklog sa bawat merkado, ang Lohmann Third Sort ay bumuo ng iba't ibang kalidad ng strings ng Lohmann. Gaya ng Loman Silver Loman Sandy 
Luman Selected Leghorn Classic Loman Brown Classic at Loman Tradition at marami pang iba ang mga pangunahing produkto ay ang Loman Selected Leghorn Classic at ang Loman Brown Classic kilala sila sa mahusay na paggawa ng kalidad ng puting itlog at brown na itlog narito naman ang itsura at pangatawan ng Loman White Well Developed Skeleton and Muscles Mahusay na nabuo ang balangkas at kalamnan Long Neck May mahabang leeg Medium in Size Katamtama ng laki Attractive Snow White Plumage Kaakit-akit na balahibo na kulay puting nyebe Handsome Exterior Maganda ang panglabas kung sa lalaki sila ay gwapo. Yellow feet, kulay dilaw ang mga paa. Ito naman ang kanila mga katangian. Ang mga loman white ay matuno rin, magiliw, madaling hawakan at mabait sa mga bata. Marami mga kadahilanan ang nakaka-influensya sa produksyon ng itlog. Kaya dapat mong i-manage ng gusto ang pag-aalaga upang ikaw ay kumita. Ang mga sumusunod ay ilan sa kadahilanan ang nakaka-influensya sa produksyon ng itlog. Gaya ng lahi, mortality rate, edad, uri ng kulungan, schedule ng pailaw, feeding management, klima, pamamahala at pagbabakuna sa pagkontrol ng sakit. Kung pagbabasihan mo ang feed conversion ratio ng dalawang lahi, ang decalb white ay kukonsumo ng 2.04 kg na feeds para makapag-produce ng isang kilong itlog. At ang loman white naman ay 1.95 kg na feeds. Gayunpaman, maliban sa anong lahi, ang wastong pamamahala at pagpapakain ang pangunahing susi sa maganda at masaganang egg business operation. May previous video rin po kong ginawa kung nais mo namang matutunan ang basic ideas sa poultry egg layer business at all-in calculator na tumutukoy sa produksyon ng itlog at sa iyong kita. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po sa panonood mga kabukid!